আসসালামু আলাইকুম ড্রাগস বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আগের ভিডিওতে আমরা ক্যালসিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছি আমরা জেনেছি ক্যালসিয়াম কি ক্যালসিয়াম কেন প্রয়োজন শরীরের কোথায় ক্যালসিয়ামের অবস্থান ক্যালসিয়াম কিভাবে শরীরে কাজ করে ক্যালসিয়ামের অভাব হলে কি হয় কোন কোন খাবারে ক্যালসিয়ামের প্রাচুর্যতা রয়েছে এবং কিছু ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট সম্পর্কেও ধারণা দেয়া হয়েছে আজ আমরা ক্যালসিয়াম ওলোটেট সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করব আমরা জানার চেষ্টা করব কিভাবে শরীরে ক্যালসিয়াম ওলোটেটের শোষণ হয় কিভাবে ক্যালসিয়াম ওলোটেট হাড়ের মধ্যে সঞ্চিত হয় কেন ক্যালসিয়াম ওলোটেট অন্য ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট চাইতে ভালো ইত্যাদি বিষয়ে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আগে না করে থাকেন অন্যান্য ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টগুলোর মতো ক্যালসিয়াম ওলোটেটো শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে তার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় ক্যালসিয়ামের আবাস হলো হাড় ও দাঁত প্রধানত হাড় বাহিরের খাবার বা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট থেকে এ ক্যালসিয়াম প্রথমে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে যায় এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড হচ্ছে কোষের বাহিরের ফ্লুইড এখান থেকে ক্যালসিয়াম সহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান কোষের ভেতরে প্রবেশ করে শরীরে পুষ্টি যোগায় আবার এখান থেকে ক্যালসিয়াম হাড়ে গিয়ে নিজের আবাস তৈরি করে নেয় এবং হাড়কে শক্তিশালী করে এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইডে সর্বদা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম ট্যাজেন্ট থাকতে হয় এখানে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে ব্রেন তখন সিগন্যাল প্রদান করে এবং ক্যালসিয়ামের স্বল্পতার কথা জানায় এ স্বল্পতা দূরীকরণার্থে তখন হাড় থেকে ক্যালসিয়াম আবার ইসিএফে ফিরে আসে ফলে হাড়ে ক্যালসিয়ামের স্বল্পতা দেখা দেয় এতে হাড়ে ক্ষয় শুরু হয় হাড়ে সিদ্ধ হয়ে যায় হাড় দুর্বল হয়ে যায় একেই বলে অস্টিওফোরোসিস এ রোগ হলে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের পাশাপাশি ক্যালসিয়াম ট্যাবলেটও সেবন করতে হয় অন্যান্য ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টের চাইতে ক্যালসিয়াম ওলোটেটের কিছু আলাদা বিশেষত্ব থাকায় আমরা এখানে ক্যালসিয়াম ওলোটেট নিয়েই আলোচনা করছি পরবর্তী সময়ে সময় সুযোগ পেলে আমরা ইনশাল্লাহ কোলার ক্যালসিয়াম নিয়েও আলোচনার আশা রাখি যা সামুদ্রিক কোলার হতে প্রাপ্ত এবং ওই ক্যালসিয়ামেরও রয়েছে কিছু আলাদা বিশেষত্ব যাই হোক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ক্যালসিয়াম ওলোটেট সাধারণত বেশিরভাগ ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টগুলোরই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট শরীরে অ্যাবজর্ব হয় তাও আবার ভিটামিন ডি এর উপর নির্ভর অর্থাৎ ভিটামিন ডি সাথে না দিলে এই ক্যালসিয়াম শরীরে ঠিক মতো অ্যাবজর্ব হবে না কিন্তু ক্যালসিয়াম ওলোটেট ভিটামিন ডি ছাড়াই প্রায় পঁচানব্বই পার্সেন্ট অ্যাবজর্ব হয় এখানে আমরা ক্যালসিয়াম ওলোটেটের সাথে অন্যান্য কিছু ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টের অ্যাবজর্বশান রেইটের একটি পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করেছি যেখানে দেখা যাচ্ছে ক্যালসিয়াম ওলোটেটের শরীরের শোষণ ক্ষমতা অন্যান্য ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টের চাইতে অনেক বেশি এখন আমরা বহুল প্রচলিত ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে ক্যালসিয়াম ওলোটেটের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে চাই চারশো মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ওলোটেটের মধ্যে মৌলিক ক্যালসিয়াম থাকে বিরাশি দশমিক চার মিলিগ্রাম এবং বারোশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের মধ্যে মৌলিক ক্যালসিয়াম থাকে পাঁচশো মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ওলোটেটের বিরাশি দশমিক চার মিলিগ্রামের মধ্যে ভিটামিন ডি চারাই অ্যাবজর্ব হয় আঠাত্তর দশমিক দুই আট মিলিগ্রাম অন্যদিকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পাঁচশো মিলিগ্রামের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয় একশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ মিলিগ্রাম তাও আবার ভিটামিন ডির সহায়তায় ক্যালসিয়াম ওলোটেটের আঠাত্তর দশমিক দুই আট মিলিগ্রামের মধ্যে একশো পার্সেন্টই অর্থাৎ পুরো আঠাত্তর দশমিক দুই আট মিলিগ্রামই ইউটিলাইজ হয় অন্যদিকে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের একশো থেকে দুইশো পঞ্চাশ মিলিগ্রামের মধ্যে শরীরে ইউটিলাইজ হয় মাত্র পনেরো পার্সেন্ট অর্থাৎ পনেরো থেকে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিলিগ্রাম বাকিটুকু অদ্রবণীয় অবস্থায় থেকে যায় সুতরাং ক্যালসিয়াম ওলোটেটের চারশো মিলিগ্রামের মধ্যে শেষ পর্যন্ত শরীরের কাজে লাগে আঠাত্তর দশমিক দুই আট মিলিগ্রাম এবং ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বারোশো পঞ্চাশ মিলিগ্রামের মধ্যে শেষ পর্যন্ত শরীরের কাজে লাগে পনেরো থেকে সাঁত্রিশ দশমিক পাঁচ মিলিগ্রাম সুতরাং ক্যালসিয়াম ওলোটেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের চাইতে বহু গুণে উত্তম অন্যান্য ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মূত্র ও ঘামের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে বের হয়ে যায় যা ক্যালসিয়াম ওলোটেটের ক্ষেত্রে হয় না আমরা বলেছি বাহির থেকে গ্রহণকৃত ক্যালসিয়াম প্রথম এক্সট্রা সেলিউলার ফ্লুইডে যায় এবং এখান থেকে তা হাড়ে প্রবেশ করে অন্যান্য ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টগুলোর ক্ষেত্রে এক্সট্রা সেলিউলার ফ্লুইড হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্যালসিয়াম মূত্র ও ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু এর রসের ঘটনা ঘটে না ক্যালসিয়াম ওলোটেটের ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট গুলোর বিভিন্ন সাইড ইফেক্ট দেখা দেয় যেমন ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের ক্ষেত্রে এসিড রিবাউন্ডের সমস্যা রয়েছে অর্থাৎ গ্যাস্ট্রিক বা পাকস্থলের আলসারের রোগীদের ক্ষেত্রে উক্ত রোগের জন্য ড্রাগ বন্ধ করার সাথে সাথেই আবার পাকস্থলিতে এসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে এ ক্যালসিয়াম
ওলোটাইটাল বেলায় হাড়ের রোগ অস্টিওপোরোসিসে সকল ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টে কার্যকরী তবে গবেষক হ্যান্সেন নিপার গবেষণায় প্রমাণ করেছেন এ ক্ষেত্রে ক্যালসিয়াম ওলোটাইট সবচেয়ে উপকারী যে সব কারণে ক্যালসিয়াম ওলোটাইট খাওয়া যেতে পারে খাপ তা হলো খাবারের সাথে যারা পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম পায় না যাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কম অস্টিও ম্যালেসিয়া অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের অভাবে হার নরম ও দুর্বল হয়ে যাওয়া রিকেটস অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ ক্যালসিফিকেশনের কারণে পায়ের নিচের অংশের হার দুর্বল ও বিকৃত হয়ে যাওয়া এবং অস্টিওপোরোসিস ইত্যাদি রোগে এছাড়াও ক্যালসিয়াম ওলোটেট আরও কিছু উপকারী ভূমিকাও পালন করে যেমন বেশি খাওয়ার ফলে যারা অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছেন তাদের ক্ষুধা কমিয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে আনে পিরিয়ডকালীন সময়ে মেজাজ ঠিক রাখে বোধশক্তির উন্নতি ঘটায় হার্টের পেশিগুলোর কার্যকারিতা ঠিক রাখে গর্ভাবস্থায় ও স্তন্য দানকারী মহিলাদের বেশি ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয় প্রেগনেন্সি জনিত উচ্চ রক্তচাপ মা ও শিশু উভয়ের জন্য একটি গুরুতর ঝুঁকি ক্যালসিয়াম ওলোটেটের মতো ক্যালসিয়াম পরিপূরক গ্রহণে এর ঝুঁকি কমে আসে এর ডোজ হচ্ছে প্রতিদিন খাবারের সাথে চারশো মিলিগ্রামের একটি করে দিনে দুই থেকে তিনটি ট্যাবলেট সেবন করা যেতে পারে তবে অবশ্যই আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন ক্যালসিয়াম ওলোটেটের খুব একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই তবে কোষ্ঠকাঠিন্য বমি বমি ভাব মাথা ব্যথা ও পিপাসা বেড়ে যেতে পারে বিভিন্ন কিডনির রোগ পাকস্থলিতে স্বল্প অ্যাসিড অথবা অ্যাসিড না থাকলে অগ্নাশয়ের রোগ সাইকোডোসিস এটি এক ধরনের ফুসফুসের রোগ ম্যাল অ্যাবজর্বশান অর্থাৎ খাবার থেকে পুষ্টি গ্রহণের জটিলতা ইত্যাদি থাকলে এ ঔষধ ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এছাড়াও প্যারাথাইরয়েড গ্র্যান্ডের অতিরিক্ত সক্রিয়তা মূত্রে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম শরীরে পানির অভাব ইত্যাদি থাকলে এ ড্রাগ ব্যবহার করা উচিত নয় আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির এ ড্রাগটি রয়েছে যেমন ইবনেসিনাল ওরসিক্যাল ব্যাক্সিম কোল ক্যালোরেট ইনসেপ্টার ইন্ট্রাকল অপশনিনাল অর্টিক্যাল আজ এবারে আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগলে ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আগে না করে থাকেন আল্লাহ হাফিজ